அன்பார்ந்த வேளாண்மை பெருமக்களே நம்மளுடைய இயற்கை வேளாண்மை எப்படி இருந்தது என்றால் தொழு உரம் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தினோம் காலப்போக்கில் செயற்கை உரங்களுடைய பயன்பாடு அதிகமாக ஆக நம்மளுடைய தாய் மண் கெட்டுவிட்டது இல்லை ஆனால் நமது நிறுவனத்தில் அதை மாற்றுவதற்காக மிக உயரிய அரிய வகையான ஒரு பொருள் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் அது என்னவென்றால் மண் வள மேம்பாடு என்று அதற்கு பெயர் ஷெட் அது சாயல் ஹெல்த் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத அந்த ஷெட்டுங்கிற ப்ராடக்ட்டு மண் வள மேம்பாடுங்கிறது மண்ணினுடைய தன்மையை மாற்றி இயற்கையான மண் எப்படி இருக்குமோ நுண்ணுயிர்களை பெருக்கி வேளாண்மைக்கு மிக அரிய வகையான நுண்ணுயிர்களை பெருக்க மூலமாக வேளாண்மையை மகசூலை அதிகப்படுத்துகிறது இது நுண்ணுயிர்களை மட்டும் பெருக்கம் இல்ல சுற்றுப்புற சூழலையும் பாதுகாக்கிறது மண்ணனுடைய ஈரபதத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது இந்த பொருளானது நம்மளுடைய ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர் போதுமானது பல விதமான பயிர்களுக்கு வேறு வேறு விதமான அளவுகள் தேவைப்படும் ரெண்டாவதாக பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி அதாவது ஸ்டிம்ரிச் அப்படின்ட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இந்த பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி என்ற என்ன செய்கிறது என்றால் நம் இலைவழி திரவமாக கொடுக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு லிட்டர் நீருக்கு ஒரு மில்லி போதும் இதை பயோ நைன்டி ஃபைவ் என்ற ஒட்டும் பசையோடு கலந்து தான் தெளிக்க வேண்டும் இது தெளித்த பின் பயிரினுடைய இலைப்பகுதி அதாவது எந்த மாதிரியான பயிராக இருந்தாலும் சரி மரம் செடி கொடி எல்லா எல்லா விதமான பயிர்களுக்கும் இதை கொடுக்கலாம் அதனுடைய இலைப்பகுதி வந்து அகலமாகும் அதே நேரத்தில் ஒளிச்சேர்க்கையினுடைய பகுதி வந்து தூண்டுதல் அதிகமாகி நிறைய ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இதன் மூலியமாக மகசூல் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் இருக்கிறது பூக்களுடைய எண்ணிக்கை கீழே கொட்ட கொட்டாமல் அதிகமான அவங்களுக்கு வந்து மகசூலை தரக்கூடியது கரும்பு நெல் வாழை எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நிறைய இதுக்கு சான்றுகள் இருக்கிறது மூன்றாவதாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு செடியோ பயிரோ மரமோ எதுக்கு வந்தாலுமே நோய் தடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த நோய் தடுப்புங்கிறது ரேப்பப்புன்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் இதை முன்கூட்டியே நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த விதமான ஃபங்கஸ் அதாவது வைரஸ் இந்த மாதிரியான நோய்களை நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அதை முன் பாதுகாப்புங்கிறது இதுக்காக இப்போ இந்த ரேப்பப்புங்கிறது முன் பாதுகாப்புக்காக நம்ம நோய் தடுப்பானாக பயன்படுத்துகிறோம் நான்காவதாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன்டாக்ட் பூச்சி விரட்டி இயற்கையான இலையினுடைய சாறு எடுத்து இந்த சாறு நானோ டெக்னாலஜியில் ஆயிரம் மடங்கு வீரியத்தை உருவாக்கி இதை வந்து இலையின் மேலே நம்ம தெளிக்கிறோம் அப்படி தெளிக்கும் போது ஒரு விதமான வாடை அந்த வாசனைக்கு வந்து எந்த விதமான புழுவு பூச்சியே வராது அப்படியே வந்தாலும் கூட அந்த இலையை கடிக்கும் போது அந்த பூச்சியோ புழுவுக்கோ வாய் பகுதி வந்து மரத்து போயிடும் இப்போ அப்படி மரத்து போகிறதுனால மேலும் அந்த இலையை கடிக்காமல் இயற்கையான முறையில் பட்டினி சாவு ஏற்பட்டு அது இறந்து விடுகிறது ஐந்தாவதாக பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த ஒட்டும் பசை இந்த மேலே தெளிக்கக்கூடிய தெளிப்பானுக்கு எல்லாமே கூடவே கொடுக்கணும் ஒட்டும் பசைங்கிறது இது இலையினுடைய பரப்பளவில் ஒட்டிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பரவி கொடுக்கும் இலையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன துகள் கோல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஓட்டை அந்த துளை மூலியமாக இதை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த துளை மூலியமாக இந்த இயற்கையான டானிக் ஸ்டிம்ரிச் அல்லது ரேப்பப் இன்டாக்ட் இது எல்லாமே ஊடுருவி பயிர்களை தாக்கக்கூடிய ஒரு கவசமாக மாறுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டிம்ரிச்சுங்கிற பொருள் உங்களுக்கு தண்டு பகுதி 
வேர் பகுதியை பலப்படுத்தும் பூக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் அதனால் இது கூட வந்து பயோ நைன்டிஃபைங்கிறத நம்ம கலந்துக்கணுங்கிறது